मॉडर्न एरिया इन दिल्ली दिल्ली में घूम फिर रहा है तो देखते हैं इसमें क्या क्या देखा और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है Well good morning guys I'm back in New Delhi after spending some amazing time in the Himalayas in particular I'm at the Sarojini Nagar market which is a very popular market here in Delhi and in this video I want to show you the modern part of Delhi the new Delhi the developed Delhi because in my first video in Delhi some of you gave me so much shit because I showed the old delhi the poor part the underdeveloped the, the dirty part and some of you said this is not the real delhi this is just the poor old delhi but delhi is also very modern very developed so i did a little research online and it seems that the developed areas of delhi the modern areas the the fancy areas are the khan market aerio city kannot place and janpat so we're going to explore those during the stop at the famous India Gate it's crazy because during these days there is a record pollution here in Delhi actually yesterday they announced that they shut down the schools because there is too much pollution in Delhi that's crazy as you can see the sky is very foggy very white but today actually is pretty good because yesterday was like terrible you cannot even see anything around it was like super polluted all right the next destination is going to be Connaught place which i heard is one of the most fancy and most modern Corner, clean and clean. Corner place. Corner place. What is famous called, for? This is famous for Central Park, but oh, it's now closed. Ah, it's closed. Yeah, and famous from here outside, called the Bazaar. Bazaar. H and M, Nike, yeah. Levi's. But this is all Western. All Western, Western. brands. European. Yeah, this is like the modern side yeah. of Delhi. Yeah. And Bazaar is something uh, Indian. Indian. I, I like your hair, bro. I like the. Your... I make uh, gray color. Yeah, purple. Uh, for wedding today. Oh, very nice. I want to make the same color. Yeah, uh, it's called uh, burgundy. Burgundy. It's like forty rupees. Oh yeah. And you make your. But this is not because India they make red. No, this is like purple. It's purple. I want to make. Can we make now? You can. Uh, you can make now. Ah. Uh. You can make now.
we have the same hair or no? Yeah, similar. Similar. But this is natural. Yeah, this almost look like natural. Yeah. Now with a moustache, red hair, I'm a proper Indian. So this area is called Connut Place or the short term is CP and it's basically like a massive round. There is the outer circle, there is the inner circle and it's full of shops, restaurants, cafes and, uh, and here you can find many many international brands and this area is definitely very westernized. Even the people they dress differently, there are many young people around, they're very trendy, they follow the fashion. So it's definitely like a different side of Delhi. Forty rupee, huh? Yeah. Actually, my shoes are so dirty from the motorbike trip. He said that for forty rupee he can uh, he can clean it. Thank you. Okay, bro. Thank you. How much I give you? Nine. Ah? Nine. Nine. Nine hundred. Oh, too much, sir. Total this my friend. No. I try cleaning in Seoul. He said first forty rupees. Now you tell me nine fifty. Only forty rupees. Only brush. I don't use cleaning. I don't try cleaning. Yeah, but this is simple. I cannot pay nine fifty, sir. I'm sorry. Good friend. First, you first you should ask me. Only forty. This only brush. Again, your dust and finish. Just dry cleaning. Yeah, but 950 is too much. Good Friday, sir. I cannot, I cannot pay from 40 to 950, sir. Yes, 40 rupees only dry cleaning, sir. I understand, but why don't you ask me first? First, you should ask me, no? Okay, 900. No, sir. I can give you maximum 500 for this. I cannot, uh, it's already too much. Not too much. I was planning to pay 40 rupees, that's why I stopped. Only 40 rupees, only brush work. But then, why you don't tell me, like, extra 900? It's... Okay, 800. No, I'll give you 500 if you want. If not, you can take off and... No, sorry. Baby, baby. Sorry, sorry. So, so I guess I was victim of the shoes cleaning uh, scam because at the beginning he offered me 40 rupees and then he had the and then he had the thing inside, he put the glue, he put that, he put that and then he asked me for 950 rupees okay. and then I negotiated down to 500 rupees but still, you know, from 40 rupees to 500 it's uh, it's a lot. But man, I have to be honest my shoes, they look really good. They did a really, really good job. They look like a brand new now. Hello. <laughs> You're a photographer? No, I'm a content creator. On social content media. creator? Yes. Ah. What do you use? Instagram, TikTok? Uh, or... I'm using Instagram. Instagram? Yes. Very nice. What is your Instagram? Uh, Kanush Tiles. Kanush? Um, I'm posting the content related to fashions, you know. Oh, fashion? Yes. So now you're taking picture of your friends? They, they are my friends. They all are content, uh, content creators. Oh, very nice. 
Sagamakwana. This background is really nice. Yes. Look like uh, Jodhpur. Yes. Oh, this is you, huh? Yes. Oh, fashion yeah. model. Huh? Yes. Damn, bro. Yeah. All right. <laughs> nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Alright guys, I'm now leaving uh, Connaught Place and I'm heading towards Janpat Road which is another main area uh, very developed here which is like a, the fancy shopping area here in Delhi. It's actually very near, it's just a 10 minutes walk, should be starting from here. So I'm here in Janpat Road but to be honest I'm a little bit disappointed because there is not much. There is a small market there, has a lot of small shops but mainly it's like a big road with a lot of trees in the middle. I think Connaught Place is much better and much more lively. Alright let's go check out Khan Market right now. Alright guys we made it to Khan Market. Let's uh, explore this area. It looks really nice. So many little shops around. Guys, it's so funny because now with this moustache and this uh, Indian red hair, people think I'm Indian. Before, already two people approached me and asked me part of Delhi, of New Delhi, they developed Delhi. We saw Kannut Place, Janpat Road and the Khan Market as well, which were really nice. And today we're gonna see another part of the modern and developed Delhi, which is called Aereo City, where I am right now. It's actually disappointed with my hair because they actually look like normal I don't really see much difference there is just a tiny difference but I was expecting
flat white was really nice even though a little bit overpriced to be honest uh, I'm a bit hungry now so let's see if we can find some nice fancy food here in uh, Aero City there are mainly three massive buildings which are called Warmark 1, Warmark 2 and Warmark 3 and they have offices on top and then down they have all the restaurant shops etc And that's all for this video guys. I hope you enjoyed this modern side of Delhi which is very different from what I've shown in the first video which was more about the old Delhi. I hope my Indian friends now they're not upset with me anymore because I used to show only the poverty, the dirty part. So this is also Delhi and it's very fascinating because it's also for me it's my first time here and I definitely see like a completely different side of this city. So let me know in the comments down below what do you think and also let me know if you have ever been to Delhi before. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one. Bye-bye. तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म ओवरऑल सारी सारी वीडियो अच्छी थी लेकिन एक दो चीजों को छोड़ दिया मतलब एरियाज अच्छे थे जो उसने दिखाए नो डाउट उसने ये बात की वो जो यार ब्लू कलर की गाड़ी थी ओए ओए वाकई खूबसूरत ही यार बड़ी खूबसूरत लुक बड़ी सी शानदार थी लग्जूरियस लग्जूरियस गाड़ी थी भाई तो गाड़ियों के मामले में इंडिया के यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी टॉप क्वालिटी की गाड़ियाँ हमारे यहाँ भी बड़ी हैं हमारे यहाँ भी लंबर गिनी में देखी दरफसाबाद की सड़कों पर चलती फिरती लंबर गिनी भी बुगाटी भी आ, हमारा है दरफसलाबाद का यार बड़ा बहुत बड़ा स्थान मिया मंशा हाँ मिया मंशा मिया मंशा की है इधर बहुत बड़ी हवेली है मैं उसकी हवेली के सामने कॉलेज था ना उधर एडमिशन के लिए गया था तो उधर मुझे पता चला था उसकी जो हवेली के अंदर ही को मेरा ख्याल दो सौ के तीन सौ गार्ड थे वो है क्या मिया बहुत बड़ा ब्रांड है अल्लाह के बंदा ये जो पास वन कॉलेज नहीं थ्री में देते पास वन टेक्नीशियन कॉलेज सारे ये सारे उसी के हैं और फ्री में बच्चों को पढ़ाता भी है बल्कि महंगे का राशन भी देता है खैर मैं वो कहाँ से कहाँ हम चले जाए लेकिन इधर भी मैंने देखा उनकी उनके बेटों के पास मैंने देखी लंबर गए मिया मंशा के बेटों के पास लाविश लाइफ गुजार नो डाउट लेकिन ये भी बड़ी खूबसूरत थी बहुत खूबसूरत थी अच्छा ओवरऑल वेस्टर्न जो कल्चर है वो इंडिया के अंदर प्रिवेल कर चुका है नो डाउट वो उसने वो गोरा भी ये चीज एक्सेप्ट कर रहा था कि देखिए भाई वेस्टर्न कल्चर जो ना इंडिया के अंदर आ चुका है मतलब मगर भी कल्चर है उस तरह के ब्रांड सारे फॉरिन ब्रांड इंडिया में मौजूद है जिसमें लेवीज है अभी डाक है सारे ब्रांड उसने दिखाओ दे बड़ी बड़ी शॉप्स एच एम दिखाई उसके बाद उसने सारे जो मॉडर्न एरिया था लेकिन एक चीज नहीं अच्छी लगी मुझे ओ यार ये यार होती है ये अंग्रेजों में भी है ये हमारे यहाँ भी है यार उसने मर्जी जितने भी छुपा रहे ये हर जगह पर है नहीं नहीं मसला ये नहीं है उसने ठीक है मेहनत की है लेकिन उसने सामने से गोरा दे कर इतनी सारा उजरत मांग ली साढ़े नौ सौ रुपया इंडियन साढ़े नौ सौ का मतलब पता क्या है चार गुना पक्सा में करो तीन हजार रुपया बनता तीन हजार साढ़े तीन हजार और फिर साढ़े नौ सौ पांच सौ होता था वो भी बहुत ज्यादा है इतने में नए शूज आ जाते हैं जो मुझे नहीं अच्छा लगा हाँ एक चीज उसकी अच्छी लगी कि वो इंग्लिश बड़ी फ्लुएंटली बोल रहा था हालांकि वो बूट पॉलिश पॉलिश करने वाला था वो कॉबलर था एक किस्म सब मिले लेकिन उसकी इंग्लिश चेक करें गोरे के साथ बोलना गोरा भी अच्छा, मैं मेरी बात सुने देखें कि जो एजुकेटेड होता है ना वो इंग्लिश को आसानी से दूसरे लोगों की नस्बत 
जो है ना समझ सकता है लेकिन बोलने में ये जब आपके इन्वायरमेंट ऐसा हो ना मीडिया ने ज्यादातर इंग्लिश बोली जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता कुछ कोशिश भी करता है तो फिर मैनेज हो जाता है तो यही वजह है वहां पर भी वहां पर देख रहे हैं हर रेडी वाला हर चिल्ले वाला हर दुकान वाला ज्यादातर जो है इंग्लिश बोलते हैं तो इसकी ये भी बड़ी रीजन है अच्छा एक और बात के उधर के जो एरियाज है ओ वो हम हमाम वाली बात भूल गए वो अब जो अंकल है जो उसको हमाम पर लेकर गया था अब वो देखो देखने में लगता है कि पढ़ा लिखा है नहीं यहाँ से कैसे नहीं, नहीं महसूस नहीं ना होता था नहीं होता कि बस ऐसे है वो देखो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था अच्छा, कितनी... बट मेरी बात सुने भाई जो इंग्लिश है ये कोई इलम या नॉलेज नहीं है ये आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात वो नहीं समझ रहा इंग्लिश का मतलब है कि आप इंटरनेशनल तौर पर कहीं भी आप जा सकते हो किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं इंटरनेशनल तौर पर किसी से भी तो मैं क्या दुनिया के अंदर सब जगह बोली जाएगा आई थिंक जैसी बात ठीक है ना पाकिस्तान में भी इसको समझते हैं लोग दुनिया में सारे कंट्रीज को तकरीबन समझते हैं हमारी कौमी जबान उ सरकारी जबान इंग्लिश है भाई कलर भी करवाया और दूसरा साथ में दबाया भी है उसको ये तो करती है मसाज मसाज के साथ उधर कितने पैसा लिया ये नहीं दिखाया उसको अच्छा यार उसने तो बड़ी जाती है उस भाई ने वो किया जो उसे ग्यारह डॉलर तकरीबन बनते थे जो उसने मांगे थे तो जूते को पॉलिश करने के इतने ना होते हैं ज्यादा ज्यादा सौ दो सौ इधर हमारी इतनी महंगाई मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ वहाँ तो फिर इससे भी काम जो है वो क्या नहीं उसने पचास ज्यादा मांगने चाहिए पता है उसने ना मौके का फायदा उठाया तो ऐसे लोग होते हैं हर जगह पर होते हैं पाकिस्तान में भी है जो फॉरनर्स के साथ बहुत ज्यादा जो है ना तावन करते हैं बिल्कुल फ्री बिल कर देते हैं लेकिन ऐसे भी होते हैं जो उनको चूना भी लगा लेते हैं मौके का फायदा उठाते हैं कि यार बोरा है कोई नहीं इसको जो है ना आ, ले लो इसे बिल्कुल इसके ऊपर चमड़ी उधेड़ लो अब खाल ला लो हाँ बिल्कुल इस तरह क्या खैर ओवरऑल उसको बड़ी चीजें पसंद आई और जो मुझे इस वीडियो में पसंद नहीं आया था मैंने वो भी बता दिया वो भी है देर था उसको अबलर का और उसका जरूरत से ज्यादा पैसा मांग रहा था और लिए भी बहुत ज्यादा पाँच यार इंडिया रुपी बनते हैं पाकिस्तान में यही दो हजार रुपया बनता दो हजार के शूज आ जाते हैं खैर मिलते नहीं बेटे बंदा साथ गॉड ब्लेस